friends this is sudarshan namo unde perform word processing la irukka mande ipa page layout option la irukka mande namo indik vande kanniyo vande paathate povom mande athodichya paathate povom ipa paarenga friends vande phone class la vande page layout ku la vande namo enna enna vishayam paatha mudichuna mukkiyama inda border marks sambandhama paatham இந்த ஓட்டம் ஆக என்ன சொன்னால் இப்போ நம்ம அந்த கொப்பி ரைட் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை வந்து தீர்த்து கொள்கிறதுக்கு நம்மளோட வேலைகளை வந்து பின்னுக்கு பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டுறதுக்கு வந்து இந்த ஓட்டமாக யூஸ் பண்ணிக்கொள்வோம் இந்த ஓட்டமாக்கிலே வந்து நம்ம தெரியும் வந்து ஆல்ரெடி வந்து என்னென்ன டைப் அந்த ஓட்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நோ ஓட்டமாக டெஸ்ட் ஓட்டமாக கஷ்டம் ஓட்டமாக போகிற மாதிரி சொன்னால் தெரியும் இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னால் இப்போ போட்ட மார்க் சம்மந்தம் நம்ம தெரியும் இப்போ வந்து இப்போ அப்போ என்ன சொன்னால் இந்த பேஜ் கலர் சம்மந்தமாக இப்போ பேஜ் கலர் எனக்குள்ளே வந்து இப்போ ஒரு கலர் பிரிண்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின் சொன்னால் என்ன கலரில் பிரிண்ட் எடுக்க போகிறோம் சிலர் நெசி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கலர் சீட்டில் பிரிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக செஞ்சு அதை ஒரு கலர் சீட்டில் பிரிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க சொன்னால் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை ஒரு முறையில் வந்து அதே கலரில் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி செய்வாங்க அப்படி இல்லாமல் நம்ம ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட பேஜ் கலர் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு அப்படியும் கொடுக்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பேஜ் போர்டரையும் பேஜ் கலரையும் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நாம் வந்து பேஜ் கலருக்குள்ளே போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சொலிட்டான ஒரு கலர் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சொலிட்டான கலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் வந்து இந்த ஸ்கை ப்ளூ கலரை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணி இதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த கலர் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகிது நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பேஜ் ப்ரேக் கூடாக இன்னொரு நியூ பேஜுக்கு போகிறனால போய் பார்க்கலாம் அங்கே இவன் அந்த பேஜுக்கு அதே கலர் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னால் நம்ம ஒரு பேஜுக்கு வந்து சிங்கிள் கலர் மட்டும் தான் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இல்லை நம்ம விரும்பின கலரை வந்து கொடுக்கலாம் மோ கலருக்குள்ளே போய் நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கலர் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரியும் எடுக்கலாம் அல்லது இதுக்குள்ளே பார்த்து நீங்கள் சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபில் எஃபெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபில் எஃபெக்ட்டுக்கு போய்ன்னு சொன்னால் ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இந்த டைலாக் பாக்ஸுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிரேடியன் டெக்ஸ்டர் பெட்டன் பிக்சர் நம்ம கிரேடியன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கலர்கள் போடலாம் டெக்ஸ்டர் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு டிசைன் அடிப்படையில் போடலாம் பெட்டன் போடலாம் அதே போல் ஃபிக்சரையும் பேக்ரவுண்டாக போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்தோம் சொன்னால் டெக்ஸ்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் கொடுத்து ஓகே கொடுத்து நீங்கள் சொன்னால் அது ஒரு டெக்ஸ்டர் அப்போ பேக்ரவுண்டுக்கு நம்ம ஒரு பொருத்தமான விஷயத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது ஒரு டெக்ஸ்டர் அப்படி இல்லாடி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன இந்த பேஜ் கலரில் வந்து ஃபில் எஃபெக்ட்டுக்குள்ள நாம் வந்து இந்த டெக்ஸ்டன் டெக்ஸ்டர் என்ற விஷயத்தை கொடுக்காம டெக்ஸ்டர் என்ற விஷயத்தை கொடுக்காம நான் என்ன செய்ய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னால் கிரேடியன் அப்ளை பண்ணால் அப்படி இருக்க மாதிரி விஷயத்தை பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது அப்படி இருக்க மாதிரி சொன்னால் நல்லா பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து கலரை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கே கலரை பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ஒன் கலர் டூ கலர் ஃப்ரீ செட் கலர் என்று மூன்று கலர் இருக்குது மூன்று மெதட் இருக்குது ஒன் கலர் என்று சொன்னால் சிங்கிள் கலரை அப்படி சூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஓகே ஓகே சிங்கிள் கலர் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அவர் சேடிங் ஸ்டைல் வந்து எப்படி வரணும் அதெல்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா டாக்கு டாக்கு கூட்டி குறைக்கலாம் இதெல்லாம் ஆப்ஷன் நீங்கள் இதில் செஞ்சு பார்க்கலாம் டூ கலர்ஸ் ரெண்டு கலரை வந்து யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி செய்கிற என்று பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டூ கலர் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இருந்தால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உடத்தை வந்து அப்படின்னு சொன்னால் வந்து கலரை கலரை வலிவை காட்டுறது கலரை வலிவு என்ன கலர் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் அல்லது ஃப்ரீ செட் கலரை கொடுத்தோம் சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ரீ செட் கலரை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு ஆப்ஷனை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி கொடுத்து கொள்ளுங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னுடைய ஆப்ஷன் இருக்கார் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொன்னால் சூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அப்படி இல்லாடி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்படியும் கலர்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்படியும் பல இப்படி பல ஆங்கிள் அடிப்படையிலையும் வந்து பேக்ரவுண்டு இருக்குது பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி எல்லாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உருவாக்கி கொள்ளலாம் அப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட
இந்த பேட்டர்னை நம்ம போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து ஃபில் எஃபெக்டுக்குள்ளே வந்து ஃபிக்சர் தான் போட போகிறோமா இப்போ ஏதாவது குறிப்பிடப்பட்ட ஃபிக்சர் தான் நம்ம நம்மளை கம்ப்யூட்டரில் வந்து போட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இமேஜை நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் பேக்ரவுண்டாக போட்டுக்கொள்ளலாம் பேக்ரவுண்டாக போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து பல வகையில் வந்து நம்மளால் போடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் என்ற அடிப்படையை வந்து ஒழுங்கான முறையில் பார்த்துக்கொள்ளுங்க அதே போல் வந்து அடுத்த விஷயத்தை பார்க்க போகிறேன்னு சொன்னால் இந்த பேஜ் ஃபோர்டர் பேஜ் ஃபோர்டர்னு சொன்னால் சாரி இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த பேஜ் ஃபோர்டர்ன்ற விஷயம் வந்து நம்ம சும்மா நினைக்கக்கூடாது சும்மா நோமலாக வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட போர்டர் செலக்ட் பண்ணி போட்டு போகணும் அப்படின் சரியான்னு சொல்லி இப்போ இந்த பேஜ் போர்டரை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பேஜ் போர்டர் பேஜ் போர்டர் பேஜ் போர்டர்ன்ற வந்து மிக முக்கியமாக வந்து டென்ட் மெத்தடில் இருக்கும் இந்த போர்டர் பேஜ் போர்டர் அதே போல் இந்த ஷேடிங்கும் இருக்கும் இந்த போர்டர்ன்ற என்ன விஷயம் டப்பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நாம் நம்ம நம்ம ஓடர் அடி தெரியும் போது இந்த ரேங்க் ஃபங்க்ஷனை தெரியும் ரேங்க் ஃபங்க்ஷன் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பேராகிராஃப் ஒன்று உருவாக்கிக்கொள்கிறேன் இந்த பேராகிராஃபுக்கு நான் ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட போர்டர் போடணும் நீங்கள் யோசிக்கக்கூட என்ன போர்டர் தானேன்னு சொல்லி நான் போடுங்க நான் இந்த போர்டரை வந்து நன்னில் வச்சு போட்டு எடுத்து வர்றேன் நான் சொல்கிற மாதிரி இன்னும் நினைக்கிற இந்த குறிப்பிடப்பட்ட பேராகிராஃபுக்கோ நான் ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட போர்டர் கொடுக்கணும் சொன்னால் அந்த பேராகிராஃபை செலக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து போர்டர்ஸுக்குள்ள போய் இந்த பேஜ் போர்டர் பாருங்கள் இந்த பேஜ் போர்டர் டிஃபால்ட் அடிக்கிற ஓடர் வந்து பேஜ் போர்டர் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இதை பேஜ் போர்டரை கொடுக்காமல் நம்ம குறிப்பிடப்பட்ட பேராகிராஃபுக்கு போர்டர் கொடுக்க போகணும்னு சொன்னால் நம்ம இந்த போர்டர்ன்றால் செலக்ட் பண்ணணும் இந்த போர்டர்ன்றால் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால் எந்த எந்த ஃபோமோடில் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நன்னில் அடிக்கக்குள்ளே வந்து எந்தது தான் செலக்ட் பண்ணலாம் வந்து கோடு இருக்காது அப்போ இங்கே ப்ரிவியூ ஆப்ஷனில் வந்து நம்மளுடைய காட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்ன போர்டரில் அடிப்படையில் இல்லை என்ன இமேஜ் அடிப்படையில் என்ன தான் வேணும் இந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா என்ன கலரில் வேணும் என்ன ஃபோமோட்டில் வேணும் இப்படியெல்லாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவற்றுடைய ஐசஸ் வெயிட் எல்லாம் கூட்டிட்டு கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் அந்த ரெண்டு பேராகிராஃபுக்கு வந்து இப்படி ஒரு போர்டர் போட்டிருக்கேன் இது வந்து வரும் டெக்ஸ்ட்டுக்கான ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட பரா பேராகிராஃபுக்கான போர்டரை தவிர இது ஒரு பேச்சுக்கான போர்டர் இல்லை இப்போ பேஜ் போர்டர்ன்றது வந்து வேறு விஷயம் நம்ம போர்டரை கிளிக் பண்ண டைரெக்டாக வேறு பேஜ் போர்டராக இருந்தாலும் கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட பேராகிராஃபுக்கும் போர்டர் கொடுக்கலாம் மட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்த விஷயத்தை பார்ப்போம் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரியும் வந்து நான் பேஜ் போர்டருக்குள்ளே போகிறேன் பட் என்ன பேஜ் போர்டர் வந்து என்ன மெதட்டில் வேணும் நமக்கு என்ன எப்படி வேணும் என்று வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் இங்கே விளங்கும் அதே போல் வந்து நம்மளுக்கு பேஜ் போர்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து விடுத்த என்ன பேஜ் போர்டர் கலரில் வரணும் என்ன தடிப்பத்தில் வரணும் அதே போல் சாம்பிள் ஆடுகள் எல்லாம் இருக்கு அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ண நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு பேப்பர் கலரை செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஓகே ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு இமேஜை செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடிச்சு சொன்னால் ஓகே பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் போர்டர் வந்துட்டு இப்போ ஆனால் பார்த்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு பேஜ் இருக்கார் நான் வந்து பிரேக்கில் போய் ஒரு மூன்று நாலு பேஜ் எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஒரு மூன்று நாலு பேஜ் எடுத்துக்கொள்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ கிட்டத்தட்ட நாலு பேஜ் இருக்குது ஸ்டேட்டஸ் பாரில் இப்போ என்ன செய்ய போயிடுச்சுன்னா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இந்த பேஜில் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் வந்து நாலு பேஜ் இருக்கார் ஒன் ஆஃப் ஃபோன் சொல்லி நாலு பேஜ் இருக்கான் இப்போ என்ன சொன்னால் இப்போ நம்ம நோமில் போர்டு கொடுக்க கூட எல்லாருக்குமே அப்ளை பண்ணப்படுது எல்லாருக்குமே அப்ளை பண்ணப்படுது நான் இந்த பேஜ் ஓடருக்கு போய் நன்னை கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ நன்னை கொடுத்தது இப்போ ஓகே பண்ணுறேன் இப்போ பேஜ் ஓடர் இல்லை இப்போ நன்னு சொன்னால் ஒன்றும் இல்லைன்றது தான் விளக்கம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன விஷயம் சொன்னால் இந்த பேஜ் போர்டரில் பேஜ் போர்டரில் நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபார்ம் எடுத்து செலக்ட் பண்ணுறேன் நம்ம பேஜ் போர்டர் வந்து வளைச்சு தான் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இன்னும் இது லெ ரைட் சைட் பண்ணாமா இல்லை இங்கே லெஃப்ட் சைட் பண்ணாமா மேலுக்கும் கீழுக்கு தான் எனக்கு போர்டர் வர மாதிரி வரும் அப்போ அதையும் கொடுக்கலாம்
நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு ஆடுள்ள போட்டுக்கொள்ள போகிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட இமேஜ் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ பார்ப்போம் இப்போ என்ன சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இது இல்லாமல் வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு அசைன்மெண்ட் வந்து செய்கிறேன் வச்சுக்கொள்ளுங்க அந்த அசைன்மெண்ட்டில் வந்து முதலாவது பேஜ் தவிர மற்ற எல்லா பேஜுக்கும் வந்து சீன் முடிச்சு இந்த எப்படியான ஃபார்மெட் வரணும் என்ன சொன்னால் முதலாவது பேஜில் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் இல்லை டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் வந்து செட் பண்ண போகிற மாதிரி வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ என்ன செய்ய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நாம் வந்து இதில் வந்து நம்ம இந்த பேஜ் போர்டர் கொடுக்கக்குள்ள பாருங்கள் இதில் வந்து ஹோல் டாக்குமெண்ட் என்று அந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுக்கு மாதிரி ஃபார்மெட் வரணுமா திஸ் செக்ஷன் வரணுமா திஸ் செக்ஷன் ஃபஸ்ட் பேஜ் ஓன்லி வரணுமா திஸ் செக்ஷன் ஆல் எக்ஸப்ட் ஃபஸ்ட் பேஜ் வரணுமா அப்படின்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டிரெக்டர் செஞ்சு பார்ப்போம் முதலாவது பேஜ் போர்டரில் வந்து முதலாவது இருக்கிறது வந்து திஸ் செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணப்பட்ட இடத்துல மட்டும்தான் வரணும் சொல்லாது நம்மளதில் வந்து எல்லாமே வந்து செலெக்ஷனில் இருக்கிறாரு மற்ற பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பேஜ் போர்டரில் அடுத்த விஷயம் இருக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஓன்லி முதலாவது பேஜுக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு இந்த இந்த பேட்டன் மட்டும் மட்டும் சொன்னால் இந்த பேட்டன் என்ன செய்யலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஓன்லின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் பேஜை தவிர மற்றவங்க யாருக்கு நெருக்க மாட்டார் இந்த போர்டர் அப்போ நம்ம இப்படியெல்லாம் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த போர்டர் ஆப்ஷனில் அப்போ அடுத்த விஷயத்த பார்த்தா மட்டும் சொன்னால் அடுத்த விஷயம் இருக்குது வந்து தி செக்ஷன் ஆல் எக்ஸப்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அதாவது வந்து முதலாவது பேஜ் தவிர மற்றவங்கள் எல்லாருக்குமே என்ன செய்யணும் சொன்னால் இந்த மாற்றம் வரணும் சொன்னால் அப்போ முதலாவது பேஜை தவிர எல்லாருக்கும் வந்திருப்பாங்க அப்போ கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பேஜ் போர்டர்ன்றது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த பேஜ் போர்டரில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அதை இவ்வளோ வந்து செஞ்சு பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடய வித்துக்கள் ஹைட்டுகள் இதில் வந்து கூட்டி கொடுக்க மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இடத்த ஷடோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் த்ரீ டி இப்படி எல்லாம் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பட் அது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது மூலமாக இது சம்மந்தமான மேலதிக வீடியோஸ்களால் நீங்கள் வந்து உங்களோட டவுட்ஸ்களை வந்து கிளியர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்